تکمیل پروژه نوبت به مدل سازی پایپینگ میرسه. برای اینکه ما کار مدل سازی پایپینگ رو شروع کنیم، من وارد اپلیکیشن پایپ فورک میشم. از قسمت دیزاین و انتخاب پایپ فورک اونطور که مشاهده میکنید در قسمت تایتل بار پایپ فورک اپلیکیشن برای من لود شده. برای شروع به کار مدل سازی پایپینگ، بایستی که سلسله مراتب رو برای مدل سازی رعایت کنم. برای این کار من در ابتدا بر روی سایت پروژکت کلیک میکنم در ادامه بایستی که زون پایپینگ رو تولید کنم برای این کار از قسمت کرییت زون در قسمت نیم بارت پایپینگ رو تایپ میکنم در قسمت پرپوز من میتونم یکی از گذینی که در این قسمت هست رو انتخاب کنم من گذینه پایپینگ رو انتخاب میکنم از یتی که کار برای ما داره هستش که ما میتونیم در قسمت امتیو گرفتن اقلام رو خیلی دقیق تر و بهتر دسته بندی کنیم در ادامه پنجره کریت زون رو من اکی میکنم و در ادامه باز از آپشن کریت یک پایپ رو تولید میکنم در پنجره مربوط به مشخصات پایپ عبارت پایپ یک رو وارد میکنم خب ما قبلا اسپیک رو مشخص کردیم و الان نیازی به مشخص کردن دوباره اسپیک نیست همونطور که مشاهده میکنید کلاس پایپینگ ما A3D هست بدون اینسولیشن و بدون تریسینگ در نظر گرفته شده در ادامه پنجره کریت پایپ رو من اوکی میکنم بلا فاصله و اتوماتیک اوتوماتیکار پنجره کریت برنج تولید میشه همونطور که مشاهده میکنید به صورت اوتوماتیکار یک اسم رو برای برنج ما در نظر گرفته نرم افزار همینطور اونر این برنج که پایپ یک هست و در این قسمت مشخص شده خب در قسمت مربوط به هدو تیل ستینگ من گزینه کانکت رو به صورت دیفالت اپلای میکنم و اوکی رو میزنم در ادامه مشخصات مربوط به هدوتیل برنچ از من پرسیده میشه خب من میخوام هده برنچ من به نازل این تانک کانکت بشه خب برای این کار من اپلای میکنم صفحه من لاک میشه و در ادامه من بایستی که این نازل رو مشخص کنم با کلیک بر این نازل هد برنچ من در این قسمت مشخص میشه و در ادامه تیل برنچ رو مشخص میکنم و میخوام این تیل به نازل متصل بشه در ادامه وقتی من این پنجره رو اپلای میکنم از من این نازل رو هم میپرسن خب این نازل رو من ساکشن نازل پمپ معرفی میکنم برنچ من به صورت خدشین بین تا نازل مشخص شده خب در ادامه ما کمپوننت های نازم رو بین هد و تیل قرار میدیم. برای این کار از قسمت create component پنجره پایپین کامپوننت به این ترتیب باز میشه. همطور که مشاهده میکنید اسپک پایپینگ ما در این قسمت مشخص هست و همینطور جهت حرکت فوروارد هست. در ادامه دوگمه رادیوی اوتو کانیکت رو من روشن میکنم. و قبل از انتخاب هر گونه کامپوننت من بایستی که از قسمت سیتینگ گزینه چوز آپشنز میار انتخابم رو از بیسیک به آل تغییر بدم خب در ادامه میخوام در قسمت هد این برنج یک مجموعه گسکت فلنج رو تولید کنم برای این کار گزینه اسمبلیز رو انتخاب میکنم برای کریت کلیک میکنم اولین گزینه که به صورت هایلایت شده هم مشخص شده گسکت فلنج تو هد هست با اپلای کردم پنجره مربوط به مشخصات فلنج برای من ظاهر میشه فلنج که انتخاب میکنم ویلد میک هست با اپلای کردن من همونطور که مشاهده میکنید گسکت فلنج در این قسمت در هد برنج تولید میشه خب در ادامه من یک الگور مدل خواهم کرد برای این کار الگو انتخاب میکنم گزینه کریت الگو که انتخاب میکنم از نوع لانگ ریدیوس و 90 درجه هست 
یعنی اولین گزینه رو من انتخاب میکنم که به صورت پیش فرض انتخاب شده هست اوکی میکنم و در این قسمت الگو من مدل میشه خب میخوام این الگوی من به فاصله 1700 میلیمتر از فلنج جا به جا بشه انتخاب سپول این ترتیب این الگو در فاصله 1700 میلیمتری از فلنج قرار میگیره. خب در ادامه من یک مجموعه فلنج ولف رو میخوام مدل کنم. راحت ترین مسیر برای مدل کردن مجموعه فلنج ولف استفاده از گزینه اسمبلیس هست. گزینه فلنج ولف ست، دیستانس. با دادن فاصله در این قسمت این مجموعه در فاصله مورد نظر قرار میگیره عدد 1200 میلیمتر رو وارد میکنم جهت همیل ول به سمت بالاست و افلا کردن من پنجره مربوط به مشخصات ول و از من پرسیده میشه ول که انتخاب میکنم از اون گیت ول هست با مشخصاتی که شما در این قسمت مشاهده میکنید استاندارد انسی بی 16 تا 300 پوند ریس و جنس متریال HTM A216 WCB اوکی میکنم در ادامه نوع فلنج رو از من میپرسه فلنج که انتخاب میکنم از من ویل نکرد و همینطور فلنجی که در قسمت دیگه این ول قرار میگیره باز فلنج ویل نک رو انتخاب میکنم خب همطور که مشاهده میکنی مجموعه فلنج ول به من در این قسمت قرار میگیره از نمای دام شما جزیات کار رو مشاهده می فرمایی. خب در ادامه من می خواهم یک تی رو مدل کنم باز برای مدل کردن تی من این کامپوننت رو از اون پنجره یک کرکره این کار می کنم در ادامه گذین کرییت همونطور که مشاهده می کنید مین بار مربوط به این تی 150 میلیمتر هست و تی که من میخوام انتخاب کنم از نوع ایکول تی هست. یعنی قطر مین تی با برنج تی یکسان هست. گزینه که انتخاب میکنیم در این قسمت با مشخصات کامل اون مشخص هست. استانداردی تی همینطور جنس متریال تی در این قسمت آورده شده. خب در ادامه من میخوام این تی رو جابجا جا کنم و در راستای ساکشن نازل پوم قرار بدم اون رو. برای این کار از آپشن پوزیشن گزینه موف و در نهایت گزینه موف تو در جهت ایست با انتخاب آیدی کرسه و افلا کردن این پنجره و با انتخاب ساکشن نازل پوم این تیه من در راستای ساکشن نازل قرار میگیره خب در ادامه من یک البو رو مدل خواهم کرد. منطقه قبل از مدل کردن البو من بایستی که روت مربوط به این تیر رو تغییر بدم. من میخوام پی لیو من پی سه باشه. شما میتونید پی ارار و لیو مربوط به این تیر رو از قسمت مولیفای کامپوننت و گزینه ارار لیو مشاهده کنید. و همطور که مشاهده میکنید پی پوینت های ارایو و لیو برای این تی مشخص شده برای تعویض روت مربوط به این تی از قسمت مودیفای کامپوننت گزینه روت من با انتخاب گزینه برنچ آف و افلا کردن این پنجره اگر دقت کنید الان پی لیو من پی بورسه هست در ادامه پنجره مودیفای روت رو من دیسپلیس میشم و البو رو به اندازه 180 درجه میچرخم خب در ادامه من یک البو رو مدل خواهم کرد میخوام این البو هم محور با تاکشن نازل پومت قرار بگیره 
از قسمت پوزیشن از این رو با تغییر دایرکشن در راستای آب با این حالا ریکرسه افرا کردم و در نهایت با مشخص کردن آیدی کرسه که این نازل هست خب در ادامه من یک مجموعه گسکیت فلنج رو مدل خواهم کرد باز گزینه اسمبلیج رو من انتخاب میکنم با انتخاب گزینه فلنج گسکیت رو تیل و افرا کردن اون مشخصات مربوط به فلنج رو از این قسمت مشخص میکنم فلنج رو بلده کرد همونطور که مشاهده میکنید گسکت فلنج من هم در قسمت تیل این برنج مدل میشه و تکمیل میشه خب در ادامه ما میخوایم دومین برنج مربوط به پایپ یک رو تولید کنیم برای این کار برای پایپ یک من کلیک میکنم از قسمت create بزن برنج پنجره مربوط به مشخصات برنج برای ما ظاهر میشه. عبارت برنج تو به صورت اتوماتیک کار برای این برنج در نظر گرفته شده. خب مشخصات مربوط به هد و تیل برنج باز به صورت کانکت هست. این پنجره رو من اوکی میکنم. خب در ادامه بایستی که کامپوننت هایی رو که قرار هست هد و تیل برنج من با متصل بشه رو مشخص کنم. خب همطور که مشاهده میکنید از این قسمت من هد رو میتونم انتخاب کنم. من میخوام این هد رو به یک نازل متصل کنم. با افلا کردن من نرم افزار این نازل رو از من سوال میپرسه. در یک ویوی مناسب من این نازل رو که نازل تحتانی مربوط به این اکیپمنت هست رو انتخاب کنم. در ادامه تیل مربوط به این برنج رو هم مشخص میکنم. تیل این برنج قرار هست به یک تی متصل بشه و افلا کردن در مفصار این تی رو از من سوال خواهد پرسید با این خواب این تی همونطور که مشاهده میکنید برنج من به صورت خرچی مشخص میشه خب در ادامه باز از قسمت create کامپوننت ها رو قرار هست که بین هد و تیل این برنج قرار بدیم. در ابتدا گزینه اسمبلیز کلیک بر ریکرییت گسکت فلنج رو برای هد این برنج در نظر می گیرم. ویل نیک در ادامه یک البو مودل خواهم کرد. کرییت البو از نوع لانگ ریدوس 90 درجه البو رو میچرخونم در این جهت قرار میدم دوباره یک البو رو مدل میکنم خب الان میخوام این البو رو جا بجا کنم و تا زیر این بیم جا بجاش کنم برای این کار از اصفت پوزیشن مو رو در دایرکشن ایست و انتخاب گذینی آیدی کرسر در ادامه با انتخاب این بیم الگوی من تا زیر این بیم حرکت میکنم همونطور که مشاهده میکنیم خب در ادامه من یک الگوی دیگر رو مدل میکنم دایرکشن به سمت پایین هست میخوام که این البو جا به جا بشه و در راستای این تی قرار بگیره بازه در دوگمه کارنت الیمنت محورهای کاردینال یا همون محورهای جهت برای این البو قرار میگیره در جهت این من خواب گذینی آدی کرسه و افتا کردن اون و در ادامه با انتخاب این تی
الگوی من در راسته این تی قرار میگیره اگر مشاهده بفرمایید این ترتیب این الگو در راسته این تی قرار گرفته خب در ادامه باز یک الگو رو من مدل میکنم دایرکشن رو جهت ایست انتخاب میکنم و در ادامه میخوام که این الگو به صورت هم محور با این تی قرار بگیره تو برای این کار باز من روزانه کارنت الیمنت رو کلیک میکنم با این کار میبرم بر روی این الگو منتقل میشه در دایرکشن آب انتخاب روزانه آدی کرسر و در ادامه با انتخاب این تی خیلی بایی من به صورت هم نیفر با این تیه قرار میگه خب در ادامه و بعد از مدل کردن این الگو من میخوام یک مجموعه فلنج ولو رو باز مدل کنم از گزینه اسمبلیز گزینه فلنج ولو سیت دیستانس عدد 500 میلیمتر وارد میکنم جهت هندویل مربوط به ول در راستای آب هست با افرا کردن من مشخصات مربوط به ولف ظاهر میشه و من بایستی که از ولف های موجود و ولف مورد نظرم رو انتخاب کنم ولفی که انتخاب میکنم همون گیت ولف هست فلنج ویلد نیک و اینطور باز فلنج ویلد نیک همطور که مشاهده میکنید الان دومین برنچ از پایپ یک من به این ترتیب تکمیل شد و با این جزیات که مشاهده بفرمایید با کار مدل سازی پایپینگ رو تا اینجا دنبال کرد خب در ادامه میخوایم پایپینگ مربوط به نازل دیسچارج رو هم دیگه مدل کنیم و تمرین کنیم در پنجره دیزان اکسپلورر برای زون پایپین قرار میگیریم از منوی کریت گزینه پایپ در قسمت نیم عبارت پایپ تو رو وارد میکنیم خب اسپک ما همون A3B هست و انسولیشن و تریسینگ هم نداریم اوکی در ادامه بایستی که مشخصات مربوط به برنج رو تکمیل کنم همه پارامترها رو به صورت دیفالت اپلای میکنم خب در ادامه من بایستی که هد مربوط به این برنج رو مشخص کنم هد من قرار هست به یک نازل متصل بشه با اپلای کردن این پنجره صفحه لارت میشه و من نازل دیسچارج این پمپ رو به عنوان هد برنج انتخاب میکنم خب در ادامه من این پنجره رو دیسمیس میشم. خب برای مدل کردن اقلامی که در قسمت دیسچارج این پمپ قرار میگیره در ابتدا من یک مجموعه گسکت فلنج رو مدل میکنم. از نوی نک و در ادامه مجموعه فلنج و افسیت دیستانس رو با فاصله 500 میلیمتر از این فلنج مدل خواهم کرد. خب پنجره مربوط به مشخصات ولو در این قسمت ظاهر میشه. نوع ولوی که میخوام انتخاب کنم چک ولف هست با مشخصاتی که در این قسمت برای چک ولف در نظر گرفته شده. در این قسمت استاندارد مربوط به چک ولف، کلاس ولف و همینطور متریال استاندارد مربوط به این ولو در این قسمت مشاهده میکنم. نوع فلنج رو ولد و همینطور نوع دوبومی فلنجی که در سمت دیگه ول قرار میگیره هم بسیارت ویلنک انتخاب میکنه خب در ادامه باز یک مجموعه فلنج ول رو این بار از نوع گیت ول مدل خواهم کرد دیستانس رو به 600 میلیمتر تقریم میدم ول از نوع گیت هست همینطور فلنج های ویلدنه که در دو طرف ول قرار میگه و در ادامه یک الگو که با فاصله از 
ترند قرار میگیره و در ادامه تل برنج رو به لاست ممبر که در اینجا همین الگو هست متصل میکنم برای این کار از بسمت کانیک برنج و انتخاب تل و انتخاب گزینه لاست ممبر خدشین هم از بین میره و ما تل برنج رو این الگو مشخص میکنیم خب مدل پایپینگ ما هم در این قسمت تکمیل میشه این در جهات مختلف مدل پایپینگ رو به همراه مدل اکیپمنت و استرکچر مشاهده کنیم خب در ادامه لیستی که در این قسمت ما فراموش کردیم اقلام موجود در این لیست رو ریموف کنیم من ریموف میکنم تا رنگ مربوط به پوست که در این قسمت به رنگ قرمز بود هم از بین بره 